இந்த வீடியோவில் போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் மாடிஃபிகேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது எதில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூகே ரைட்ஸில் மட்டும்தான் இது நடக்கும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இதுக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நமக்கு தெரியும் எம்ஆர்என்ஏ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது டிரான்ஸ்லேஷன்னா ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்டெப்பு தான் இந்த போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் மாடிஃபிகேஷன் போஸ்ட்னா அடுத்து நடத்தும் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல்னா அந்த எம்ஆர்என்ஏவை ஏதோ அடுத்து பண்ணுறாங்க மாடிஃபிகேஷன் மாடிஃபை பண்ணுறாங்க இப்போ இது எதுக்காக நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூகே ரட்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபஸ்ட்டு எம்ஆர்என்ஏ வந்து ப்ரீ மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏனு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து சில தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அதை எடிட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏவாக மாற்றுறது தான் இந்த போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடிஃபிகேஷன் வேர் இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நியூக்ளியஸ்குள்ளே நடக்குது ஏன்னா இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ப்ரீ மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏ வந்து நியூக்ளியஸில் இருக்கும் புரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து நியூக்ளியஸ் இட்டு வெளியே போகணும் ஸோ வந்து வெளியே போகிறதுக்கு பாதுகாப்பாக வந்து சில மாடிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணுது ஸோ அதுதான் வந்து போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடிஃபிகேஷன் இதில் சில விஷயங்கள் வந்து நமக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ட்ரான்னா என்னன்னு தெரியணும் எக்ஸான்னா என்னன்னு தெரியணும் இன்ட்ரான் அப்படின்னா நான் கோடிங் ரீஜியன்ஸ் இன் டிஎன்ஏ இது வந்து எந்த அமினோ ஆசிடுக்கும் கோட் பண்ணாது இன்ட்ரான்றது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஜங்காக இருக்கும் எக்ஸான் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோடிங் ரீஜியன்ஸா இன் டிஎன்ஏ இதுதான் வந்து அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு வந்து கோட் பண்ணும் இதை வந்து எக்ஸ்பிரஸிங் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிளா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா எக்ஸான் எக்ஸ்பிரன்ஸ் பண்ணலன்னா இன்ட்ரான் இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரீ எம்ஆர்என்ல வந்து எக்ஸான் இன்ட்ரான் வந்து கலந்து கலந்து இருக்கும் இதுவே மெச்சூர் எம்ஆர்என்ல வந்து ஒன்லி எக்ஸான்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடிஃபிகேஷனோட ஓவர் வியூ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல வந்து முக்கியமா மூணு ஸ்டெப் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபை பிரெயின் கேப்பிங் ஸோ வந்து இப்போ இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மேலே இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு ப்ரீ மெச்சூர் ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் ப்ளூ கலர் வந்து இன்ட்ரான் திக் ப்ளூ கலர் வந்து எக்ஸான் இதில் வந்து எந்த முன்னாடி அட்டாச்மெண்ட்டோ பின்னாடி அட்டாச்மெண்ட்டோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃபை பிரைம் கேப்பிங் நடக்கும் அடிஷன் ஆஃப் ஜி ரெசிடியூ ஸோ குவானின் ரெசிடியூ வந்து ஒரு ஃபை பிரைமில் வந்து அட்டாச் ஆகும் இது வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தோன்னா பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூற்றம்பது வந்து இரநூறு இரநூத்தம்பது ஏ வந்து அப்படியே அடி அடி நைன் அடி நைன் அடி நைன் வந்து ஏவாக அட்டாச் ஆகும் இதுதான் வந்து பாலி அடினைலேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிப்பீட்டட் ஏ ஆடட் மூணாவது ஸ்டெப் வந்து இப்போ இந்த லைட் ப்ளூ கலரில் இருக்க இன்ட்ரான்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வெறும் இந்த எக்ஸான்ஸ் மட்டும் சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் இன்ட்ரான் அண்ட் ஜாயினிங் ஆஃப் ஆல் எக்ஸான்ஸ் வந்து ஸ்ப்ளேசிங் இந்த மூணு ஸ்டெப்பு தான் வந்து மொத்தம் இந்த போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் மாடிஃபிகேஷனு ஃபைவ் பிரைம் கேப்பிங் த்ரீ பாலி அடினைலேஷன் அண்ட் ஸ்ப்ளேசிங் இப்போ இந்த போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடிஃபிகேஷனில் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் பிரைம் கேப்பிங் இப்போ இங்கே இந்த டயக்ராம் வந்து என்னோட நோட்ஸில் இருந்தது தான் கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வந்து ஒரு மூணு என்சேம்ஸ் வந்து முக்கியமான மூணு என்சேம்ஸ் ரோல் பிளே பண்ணுது ஃபைவ் பிரைம் கேப்பிங்கில் முக்கியமான ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேப்பிங் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ அட் ஃபைவ் பிரைம் எண்ட் இப்போ இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டப்பா டப்பாவாக போட்டிருக்கிறது வந்து நியூக்ளியோடைட்ஸு நடுவில் வந்து பாஸ்போர்ட் ஐஎஸ்டர் பான் அதாவது பி வந்து இருக்குது அதுதான் வந்து நார்மல் ஒரு ஆர்என்ஏவோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்சைம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ட்ரை பாஸ்பர்டைசன் என்சைம் கிளீவ் ஒன் பாஸ்பேட் இன் ஃபைவ் பிரைம் எண்ட் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட் ஆஃப் ப்ரீ எம்ஆர்என்ஏ ஸோ ப்ரீ எம்ஆர்என்ஏல இருக்க ஃபைவ் பிரைம் எண்டில் இருக்க அந்த மூணு பாஸ்பேட் இருக்கும் எண்டுன்றதுனால மூணு பாஸ்பேட் இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு பாஸ்பேட்டை மட்டும் கிளீவ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ அப்போ வந்து இப்போ ஃபைவ் பிரைம் எண்டில் ரெண்டு பாஸ்பேட் தான் இருக்கும் ஒரு பாஸ்பேட் இருக்காது அடுத்த என்சைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செகண்ட் என்சைம் வந்து குவானனில் ட்ரான்ஸ்பரைஸ் அப்படின்ற என்சைம் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா என்சைம்ஸ் லிங்க்ஸ் குவானனை குவானை இன் இன்வெர்டட் ப்ரொசிஷன் ஸோ வந்து இந்த ஒரு குவானின் ரெசிடியூ எடுத்துகிட்டு வந்து எப்பயும் குவானின் இப்படி மா செட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த குவானின் இப்படி தலையில் வந்து திருப்பி மாட்டி விட்டு போயிடும் ஸோ இப்போ திரும்பி நமக்கு மூணு பாஸ்பேட் வந்துருச்சு தலையில் திருப்பி வச்ச ஒரு குவானில் குரூப் இருக்குது ஜி அட்டாச்சு மூணாவது என்சைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்ன
இதில் வந்து நாலு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பாலி ஏ சிக்னல் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இடம் இருக்கும் டிஎன்ஏவில் இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது வந்து பாலி ஏ சிக்னல் இந்த டிஎன்ஏவில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கான சிக்னல் வந்து இருக்கும் அப்படியே தொடர்ந்து ஏ ஏ ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கான சிக்னல் இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போ இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்க ஆர்என்ஏ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாவது இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்என்ஏ கிளீவேஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சில சர்டன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும் என்னென்னு பார்த்தோம்னா சிபிஎஸ்எஃப் அண்டு சிஎஸ்டிஎஃப் இந்த ரெண்டு என்ஜைமும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஆர்என்ஏல பைண்ட் ஆகி ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏலேருந்து ஆர்என்ஏ வந்து தனியாக கிளீவ் பண்ணி எடுத்துடும் ஸோ கிளீவ்ஸ் ஆர்என்ஏ ஃப்ரம் டிஎன்ஏ மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாலி ஏ பாலிமரேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் ஆட்ஸ் அடினைன் கண்டினியூஸ்லி இப்போ நம்ம அந்த பாலி ஏ சிக்னலில் பார்த்த அந்த ஏவை வந்து கண்டினியூஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஆர்என்ஏல வந்து அட்டாச் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த பாலி ஏ பாலிமரேஸோட வேலை இந்த என்ஜைம் வந்து அப்படி ஏவை வந்து அப்படியே வரிசை அட்டாச் பண்ணிட்டே வரும் எங்கள் த்ரீ பிரைம் எண்டில் லாஸ்ட்டு ஃபோர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பாலி ஏ பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் பிஏபி பேப்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தேவையான அளவு நம்ம ப்ரோட்டீன் அந்த அந்த ஏ அடினைன் குரூப்பை வந்து ஆட் பண்ணுறோமா அப்படின்னு செக் பண்ணும் இப்போ சின்ன எம்ஆர்என்ஏ வந்துச்சுன்னா சின்ன டெய்லே போதும் இதுவே பெரிய எம்ஆர்என்ஏ வந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய பெரிய டெய்ல் வந்து நமக்கு அட்டாச் பண்ணும் அதை செக் பண்ணுற என்ஜைம் தான் வந்து இந்த பாலி ஏ அடினைல் பாலி ஏ பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் ஸோ பேவ் இதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஃபைவ் ப்ரைமுக்கு பார்த்தோம் அது வந்து இது நம்ம ஆளுன்னு காட்டுறதுக்கு ஒரு டேக் மாதிரி வந்து மெத்திலேஷன் நடந்து அந்த ஃபைவ் ப்ரைம் கேப்பிங் வந்து நடக்குது இப்போ இந்த டெயில் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சில என்சைம்ஸ் இருக்கும் ஆர்என்ஏவை வந்து டீகிரேட் பண்ணுற ஆர்என்ஏ சென்சைம் இது என்ன பண்ணணுன்னா நீ தான் ஃபைவ் ப்ரைமில் கேப் வச்சுக்கணும் பின்னாடி வந்து அடிப்பேன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி வந்து டீகிரேட் பண்ணுறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த பாலி ஏ டெயில் ஸோ இப்போ பின்னாடி வந்து இப்போ அட்டாக் பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த டெயில் தான் அடியாகுமே தவிர நமக்கு தேவையான அந்த கரெக்டான ஆர்என்ஏல எந்த டேமேஜுமே இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டெயிலோட வேலை மூணாவது ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்ப்ளைசிங் ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் இன்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஜாயினிங் ஆஃப் ஒன்லி எக்ஸான்ஸ் நமக்கு இன்ட்ரான்ஸ்னால் தெரியும் எதுக்குமே கோட் பண்ணாது அப்படின்னு எக்ஸான்ஸ்னால் அமினோ ஆசிட்ஸ்க்கு கோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஸோ இந்த இன்ட்ரான்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எக்ஸான்ஸை ஜாயின் பண்ணுற இந்த ப்ராசஸ் பேர் ஸ்ப்ளைசிங் இதில் வந்து செவரல் டைப்ஸ் இருக்குது அதில் இப்போ செல்ஃப் ஸ்ப்ளைசிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா லோயர் யூகே ஏரியாட்ஸில் வந்து இந்த ஸ்ளே செல்ஃப் ஸ்ப்ளைசிங் வந்து நடக்கும் ஃபங்கை ப்ரோட்டோசோவா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன யூகேரியாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸில் இது நடக்கும் என்ன நடக்கும்னா தானாகவே எந்த என்சைம்ஸ்லாம் ரொம்ப அப்படியே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இந்த இன்ஃப்ளான்ஸை கட் பண்ணி அப்படிலாம் இருக்காது எக்ஸாம்ஸ் வந்து தானாக ஜாயின் ஆகிடும் இந்த ரைபோசைம்ஸ்ன்ற இதுவே வந்து இந்த ஸ்ப்ளைசிங் வந்து மீடியேட் பண்ணும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ளைசோசோம்ஸ் மீடியேட்டட் ஸ்ப்ளைசிங் இருக்கும் இது வந்து ஹையர் ஆர்கனிசம்ஸ் நடக்கும் இது இப்போ இந்த சைடில் இருக்க பிக்சரில் வந்து சும்மா ஜென்ரலாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு கிளியராக பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஸ்ப்ளைசிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்ப்ளைசிங்னாலே தேவையில்லாததை கட் பண்ணிட்டு தேவையானதை ஜாயின் பண்ணுறது அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஈக்வாரியோட்டிக் செல்ஸ்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸான் இன்ட்ரான்ஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஜீன் சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இதில் எக்ஸான்ஸாக வந்து ப்ரோட்டீன் கொடுக்கும் இன்ட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் கொடுக்காது ஸோ நமக்கு தேவையில்லாத அந்த இன்ட்ரான்ஸ் சீக்வன்ஸை டெலிட் பண்ணிட்டு எக்ஸான் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறது தான் ஸ்ப்ளைசிங் இப்போ ரொம்ப ஹையர் ஆர்கனிசம்ஸ் பிளான்ட் அனிமல் அதுலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாமுக்கு இன்னொரு எக்ஸாமுக்கும் நடுவில் ரொம்ப தூரம் இருக்கும் நிறைய இன்ட்ரான் சீக்வன்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒன் டு ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் அதில் ஒன் டு ஃபைவ் வந்து ஒரு எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சுன்னா நைன்டி ஃபைவ் டு ஹண்ட்ரட் தான் இன்னொரு எக்ஸாமாக இருக்கும் அப்போ நடுவில் இருக்க ஃபைவ் டு நைன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தேவையில்லாத இன்ட்ரான் தான் அதை வந்து இப்போ அதை கட் பண்ணணும் அப்படின்னா பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குனா ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இவ்வளோ தூரமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மெக்கானிசம் தான் வந்து ஸ்ப்ளைசோசோம் மீடியேட்டட் ஸ்ப்ளைஸ் சோ இப்ப அது எப்படி நடக்குது அப்படினு பாப்போம் இப்போ இங்க ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு நடுல இன்ட்ரான் சீக்வன்ஸ் இருக்கு இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு இது வந்து இம்மேச்சூர் எம்ஆர்என்ஏ அப்படினு சொல்றோம் எக்ஸாம் இன்ட்ரான் கலந்து இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன
அந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்க இருக்க இந்த எக்ஸாம் பக்கத்துல இருக்க இந்த இன்ட்ரான்ல வந்து கிளீவேஜ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ வந்து கட் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ இங்கே கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதை வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் எக்ஸாம் வந்து ஃப்ரீ ஆகிடும் இப்போ அதே அதே மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் ஒன் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஓவர்ஸில் இருக்க லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் இங்கே இருக்க இந்த சீக்வன்ஸை வந்து கட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ வந்து அதை அட்டாக் பண்ணிடும் இதுதான் வந்து நியூக்ளியர் ஃபிடி கட் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இந்த தேவையான இன்ட்ரான்ஸ் வந்து கட் ஆகிடுச்சு எக்ஸாம் தனியாக கிடச்சிருச்சு அது ரெண்டே ஜாயின் பண்ணி ஃபைவ் பிரைம் கேப்பிங் அண்ட் த்ரீ பிரைம் பாலி அடினைல் டெயில் வந்து அட்டாச் ஆகணும் இப்படி அட்டாச் ஆகிறது வந்து மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த க எக்ஸாம்ஸை வந்து ஜாயின் பண்ணி இந்த தேவையான இன்ட்ரான் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது இப்போ இந்த இன்ட்ரான் வந்து ஒரு ஒரு லேரியட் மாதிரி இருக்குன்றனால இது லேரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எக்ஸாம்லாம் ஜாயின் ஆகி ஒரு எக்ஸாம் மட்டும் இருக்கு சீக்வன் சீக்வன்ஸ் வந்து மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இம்மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏலேருந்து கட் ஆகி வெறும் எக்ஸாம்ஸ் மட்டும் இருக்க மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏ வர தான் ஸ்பிளேஸ் ஸோ போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடிஃபிகேஷனில் இருக்க முக்கியமான மூணு ஸ்டெப் ஃபைவ் பிரைம் கேப்பிங் த்ரீ பாலி அடினேஷன் அண்ட் ஸ்பிளைசிங் இது மூணையுமே பார்த்தாச்சு இப்போ இது ஏன் நடக்குது ஒய் பிடிஎம் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும்ல எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ட்ரான்ஸ் டூ நாட் கோட் ஃபார் அமினோ ஆசிட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரான்ஸ் கேன் அஃபெக்ட் நார்மல் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் செல் ஸோ இன்ட்ரான்ஸ் ஷுட் பி ரிமூவ்டு ஸோ இன்ட்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதை வச்சு ப்ரோட்டீன் எதுவும் பண்ண முடியாது தேவையில்லாத விஷயத்த வச்சுருந்தா அது இடைஞ்சல் தானே அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடிஃபிகேஷன் வந்து நடக்குது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ப்ராப்பர் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் எக்ஸான் சுட் பி லைகேட்டட் ப்ரிசைஸ்லி ஸோ இப்போ நமக்கு தேவையான விஷயம் வந்து ஒன்று ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் கரெக்டாக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் அந்த எக்ஸான்ஸ் வந்து கரெக்டாக அரேஞ்ச் ஆனால் தான் நமக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் கரெக்டாக கிடைக்கும் அதுக்காக வந்து இந்த போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடிஃபிகேஷன் வந்து நடக்கணும் அடுத்து பார்த்தோன்னா ஆர்என்ஏ இஸ் லெஸ் ஸ்டேபிள் கிட்டத்தட்ட ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் So, it should undergo post-transcription modification to prevent degradation. If RNA is produced, it will be degraded. It will be unstable. It will be compared to DNA. So, it will be stable. It will be stable. It will be stable. It will be post-transcription modification. Last thing is, post-transcription modification helps the RNA to prevent uh, from RNAs in cytoplasm. We know that ப்ரீ மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏ வந்து நியூக்ளியஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ப்ரோட்டீன் தேவைனா ப்ரோ நியூக்ளியஸ் விட்டு வெளியே போய் தான் ஆகணும் வெளியே வந்தால் இப்போ நான் டீகிரேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஆர்என்ஏஸ்ன்ற என்சைம்ஸ் வந்து ஆர்என்ஏஸ் என்சைம் வந்து ஆர்என்ஏ எல்லாத்தையும் டீகிரேட் பண்ணும் ஸோ வந்து டீகிரேட் வந்தால் நீ இப்போ நியூக்ளியஸ் விட்டு வெளில வந்து அடிசு துவைக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய என்சைம்ஸ் காத்துட்டு இருக்கும் அதுக்கு வந்து நான் தப்பிக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ப்ரீ மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏ வந்து போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடிஃபிகேஷன் நடந்து மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏவாக மாறணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறனால தான் இந்த போஸ்ட் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடிஃபிகேஷன் நடக்குது ஸோ இந்த எண்ட் தஸ் எ மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏ ஃபார் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ நமக்கு ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு தேவையான ஒரு மெச்சூர் எம்ஆர்என்ஏ வந்து நமக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு ஆர்என்ஏ மாலிக்கும் கூட நியூக்ளியஸை விட்டு வெளில வரும்போது கேப்பு டெய்லெல்லாம் போட்டு சேஃபாக தான் வெளில வருது நம்ம ஏன் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளில வரும்போது டிரைவிங் அப்போ ஹெல்மெட்டு சீட் பெல்ட்லாம் போட்டு சேஃபாக ஓட்டக்கூடாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல்லைக்கான் ஹிட் பண்ணிடுங்க திங்க் பேலஜி இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் ஃபா